সাথে কথা বলবো একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কি আনমোল বলছি মানুষ থেকে জি যে আমার হচ্ছে স্যার আমি আমার বয়স 26 তো আমার মাদার মানে একটু জায়গাতে আমার তিনটা বছর যাবতি ব্যথা তো ওই যে একটু জায়গাতে ব্যথা আমি কখনো ওদের জন্য ডাক্তার দেখাইনি তো ওই ব্যথা থেকে আস্তে আস্তে আমার ডান পায়ের হাঁটুতে ব্যথা এরপরে বাম পায়ের হাঁটুতে ব্যথা এইভাবে একটু একটু করে ব্যথা সরে গেছে কিন্তু এরপরে অত বেশি সমস্যা হয় নাই আমি এক্সারসাইজ করার পর থেকে আমার ওই হাঁটুর ব্যথা একেবারেই নাই আচ্ছা আর মাদার ওইখানে মানে যে একটু জায়গা ব্যথা ছিল ওইটা ইদানিং মানে একটু উপরের দিকে যেমন মেরুদণ্ডের হাড় ওইখানে একটু একটু ব্যথা ব্যথা মানে আস্তে আস্তে সরে গেছে ওই এখন শুধু এই মাদার ব্যথা আর হচ্ছে আমার ডান হাতের আঙুলের যে ই গোলা জয়েন গোলা এই ডান হাতের আঙুলের জয়েন গোলাতে ব্যথা আমার আমার বাদ জোর আছে আমি এর এটা মানে বাদ জোর কি না এটা জন্য আমি ডাক্তার দেখেছি কিছু টেস্ট করছি তো উনি আমার বলে বলছে যে আমার কোনো বাদ জোর এই রকম কোনো সমস্যা নাই সাধারণ কি দিছে কিন্তু লাগি স্যার ওটা খাওয়ার পরে আমার ব্যথাগুলো কম নাই কিন্তু এখন আমার হাতে প্রচন্ড ব্যথা হাতে ডান বিশেষ করে ডান হাতের জয়েন্টে আঙুলের যে জয়েন্টগুলো ওইখানে ব্যথা আপনি কি করেন আপনার পেশা কি আমি হাউজার হাউজার আচ্ছা ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি উনি খুব সুন্দর করে ওনার রোগের যে বর্ণনা দিয়েছেন জি ওনার অনেক দিন ধরেই সমস্যাটা আছে এবং কিন্তু দেখেন একবার কোমর ব্যথা আবার হাঁটু ব্যথা আবার ওনার যে এক্সারসাইজ করাতে কিন্তু হাঁটু ব্যথা নেই কিন্তু কোমরের সমস্যা পাশাপাশি পলিয়াথ্রাল যে হচ্ছে যে আঙ্গুলে ব্যথাটা তা এগুলো হচ্ছে মানে অনেকগুলো জয়েন্টে তার ব্যথা ব্যথা হচ্ছে আর ওনার আরেকটা ধারণা যে ওনার মার বাদ জোর আছে ওনার হয় কিনা মানে হয়েছে কিনা সাধারণত এটা কোনো জেনেটিক্যাল ডিজিজ না এটা ইনফেকশিয়াস মানে কোনো একটা ব্যাকটেরিয়াস থেকে আপনার এই বাদ জ্বর হয়ে থাকে আপনার সেটা হচ্ছে গলা ব্যথা সাধারণত ফেরিনজাইটিস থেকে শুরু করে এটা হয় তো আপনার বাদ জ্বর না এটা কনফার্ম বুঝেই যাচ্ছে মানে ওই ডাক্তার সাহেব যা বলেছে উনিও বলছে বাদ জ্বর না আমিও বলছি বিকজ বাদ জ্বরের সিমটমের সাথে আপনার এটা কোনো মিল নেই আর আপনার এটা যেটা হচ্ছে আপনার যেহেতু আপনার হাউস ওয়াইফ আপনার পেশাগত আমি যা বলছি আপনি হাউস ওয়াইফ মানেও আপনার একটা পেশা আছে কাজ আছে আপনার পারিবারিক অনেক কাজ করতে হয় বাসায় বিভিন্ন কাজ আছে এই সকল কাজের কারণে আপনার কোমরের সমস্যাটা বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা আমরা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন লো ব্যাক পেইন বলে থাকি আর হাতের আঙ্গুল বা অন্যান্য ব্যথা যদি শারীরিকভাবে হয় অনেক কারণ হতে পারে যদি কারো ভিটামিনের লেভেল কমে যায় কারো আর্থ্রাইটিস জাতীয় সমস্যা থাকে তা থেকে হতে পারে আমার মনে হয় আপনি যেহেতু দীর্ঘদিন ভুগছেন আপনি একজন বাদ ব্যথা বিশেষজ্ঞের স্বর্ণপূর্ণ হন তাহলে এটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে অন্তত ডায়াগনোসিসটা কনফার্ম করেন কারণ ডায়াগনোসিস হয়ে গেলে আপনি নিজের থেকে বুঝবেন যে আপনাকে কি করতে হবে আপনি ভালো থাকবেন কিভাবে আপনার রোগ সম্পর্কে যখন আইডিয়া হয়ে যাবে যেমন আপনি যখন কনফার্ম হলেন যে এটা বাদ জন না তাহলে অন্তত বাদ জোরে কোনো চিকিৎসা আপনি নিজে নিজে করতে যাবেন না না হলে তো আমাদের দেশে রুগীরা নিজেরই অনেক সময় আপনার নিজের থেকে ওষুধ খায় বা ফার্মেসিতে গিয়ে কিনে খায় তার আপনি যদি রোগটা অন্তত জানেন তাহলে আপনার ডায়াগনোসিসটা হয়ে গেলে আপনি নিজেরই নিজের কেয়ার নিতে পারবেন আর এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আপনার কিছু কাজ আছে যেটা আমরা সবাইকে সচেতন করছি যে সামনে যুগে কাজ করা বসা বসা কাজ করা এগুলো করতে হবে কিন্তু দীর্ঘ সময় করা যাবে না পাশাপাশি অ্যাক্টিভিটিস হাঁটা চলাফেরা এগুলো বাড়াতে হবে তাহলেই অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো কমে আসবে পার্টিকুলারলি দেখা যায় যে অনেকে এটা মানে ছোটরাও করে যেটা মোবাইলে গেম খেলছে এবং সেটা থেকে কি ঘাড়ের কোনো সমস্যা হতে পারে কিনা ঘাড়ে অনেকক্ষণ ধরে যেহেতু নিচের দিকে তাকিয়ে থাকছে মোবাইলের রোগ এই রোগ থেকে আপনার আস্তে আস্তে শুরু হয়েছে মানে এটা আস্তে আস্তে সবারই ঘাড়ে সমস্যা হবে কোমর ব্যথা হবে এবং পিঠ ব্যথা হবে এবং এটার ব্যবহারের কারণে মানে উন্নত বিশ্বে যারা আমাদের থেকে আগে এই ডিভাইসগুলো ইউজ করছে সাজেস আমেরিকা চায়না চায়নারা তো অনেক আগে এই ডিভাইস ব্যবহার করে মোবাইল ফোনের ব্যবহার তাদের দেশের এখন রাস্তাঘাট আপনি যদি শপিং মল বা তাদের জনগণের আপনি ভিডিও দেখেন তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার কিন্তু আমাদের মতো সামনে কুজো হয়ে করে না তারা কিন্তু এ অলরেডি তারা এডুকেটেড ফোন ব্যবহারে কিভাবে ফোন ব্যবহার করতে হবে তারা জানে তারা কিন্তু হাতের হাতের উপরে ফোনটা নিয়ে দেন তারা ফোন ইউজ করতেছে বিকজ তাদের এই সমস্যা হচ্ছিল মানে তাদের পিঠ ব্যথা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা ডিস্ক প্রোলাপস যেটা থেকে দেখা যায় কাজের প্রবলেম হচ্ছে এবং আমাদের এখন বাচ্চাদের 
হাতে বিভিন্ন ভাবে মোবাইল চলে যায় আপনি না চাইলেও বাচ্চারা নিয়ে নেয় তো এই জিনিসগুলো একটু একটু সবাই সচেতনতা দরকার আর যেটা বলা হয় যে ঘাড়ের আমাদের পেছনের মাসলগুলো কিন্তু লম্বা এক্স্যাক্টলি আর সামনেরটা কিন্তু শর্ট শর্ট হ্যাঁ মানে শর্টটা তো আরোই শর্ট হয়ে যাচ্ছে তাই না মানে সেই ক্ষেত্রে কি করা উচিত না সেটা আমরা যদি ঘাড়ের ক্ষেত্রে আপনি ঘাড়ের এক্সারসাইজ গুলো স্পেশাল হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঘাড়ে কিছু স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ বলি আমরা স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ করতে পারি কিছু অ্যানারোবিক এক্সারসাইজ আছে কিছু অ্যারোবিক এক্সারসাইজ আছে কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ আছে যেটা করতে পারে যেমন সাতার কাটা এটা একটা বেস্ট এক্সারসাইজ হালকা জগিং দৌড় দেওয়া এটা একটা এক্সারসাইজ ঘাড়ে কিছু স্ট্যাটিক এক্সারসাইজ আছে যেটা অবশ্যই একজন স্পেশালিস্টের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে এটা চাপ দিয়ে প্রেসার দিয়ে দিয়ে হালকা নিজে নিজে রুগীও করতে পারে বা ইউটিউবে বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া যদি সে সার্চ দেয় এক্সারসাইজগুলো বহু ডাক্তাররা স্পেশালিস্ট আপনার এক্সারসাইজগুলো দিয়ে দিয়েছে আমরাও দিয়েছি যারা দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করছে তারা মানে কি ধরনের মুভমেন্ট করবে ঘাড়ের তাদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে যারা ব্যবহার করে তাদের আমার ক্লিয়ার সাজেশন এবং এটা কিন্তু আমি আরো অনেক বছর আগে পত্রিকায় লিখেছি প্রায় দশ পনেরো বছর আগে থেকেই যে কম্পিউটার ব্যবহারে স্বাস্থ্য সমস্যা এটা যেটা সবচেয়ে বাংলাদেশে শুরু হয় এই এইটা থেকেই মোবাইল ফোনের ব্যবহার গত তিন চার বছর ধরে বেশি বেড়ে গিয়েছে ডিউ টু সোশ্যাল মিডিয়া আগে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া তো আপডেটেড ছিল না যার কারণে সবাই শুধু কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত থাকতো হয়তো লেখালেখির কাজ বা অন্য কোনো এখন মানে দুটো জিনিস একসাথে সমস্যা আরো বেশি তৈরি হচ্ছে এই বিষয়টা নিয়ে আমরা কথা বলবো আসলে এটা নিয়ে আরো অনেক কথা বলার আছে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরে ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন